大家好，我是在唐山做中国大崔，来带大家看一个我们正在施工的一个工地，三十是怎么做的啊？这边呢是我们的入户门，入户门这个位置呢，我们将来呢会放一个护墙板，整个呢跟我柜子呢选择同一个颜色。这边呢是一进门的一个鞋柜啊，电箱还有弱电箱就在原来的位置。呃，这个地方呢做做的是一个嵌入式的一种方式，提示你啊，做嵌入式方式呢其实。除非你特别喜欢这种嵌入式，确实整体性好。但是这个地方挂网的时候多挂两层，看见没有？我这已经挂了一遍了。就是说这个地方是容易出现开裂的，因为它就是一个新墙跟老墙接触的位置。整个房子呢，咱们采用的是一个啊、呃、中央空调啊的一个设计，做的呢是无主灯，顶面呢是做无主灯，下吊呢大概十五厘米啊，边顶呢下吊大概是二百七的一个高度。呃，所以说对于你家楼层啊挑空不是很高的情况下，就不要考虑做这种无主灯。但是做出来确实是好看啊。呃，那句话怎么说呢？你要是做中央空调，就是考虑做无主灯，肯定是要更好一些。你站这边，光线会暗一点。你看这种做无主灯的好处就是，它中央空调下调不是接近三百嘛，它就没有那么明显，因为它呢做无主灯把它凸显了一点，就是给它淡化了一点。呃，这边呢是做了一个。呃，嵌入式的石膏板做的一个电视背景墙，很多业主也不知道做什么样的背景墙。现在确实啊，做岩板的已经淘汰了，对吧？呃，这个这个其他的造型呢，就是这种石膏板做的比较多。石膏板的呢，我们就把电视的尺寸确定精准。将来这个里边呢是刷黑颜色，外边呢就是白颜色，造价呢也是比较低啊。整个做下来，呃，后边这边呢是做的是。这个这个护墙板啊，整个呢是我们的一个沙发的一个背景啊，做护墙板围成一圈做护墙板，如果说你自己施工的话，大崔给你提示，护墙板在你做吊顶的时候要让出距离，不然会吃掉你的这个吊顶的尺寸的。来进这边啊，这边呢是我们的一个主卧室，呃，主卧室呢这边呢是做的一个。呃，我们床头的一个背景，就是床头的也是护墙板，然后呢，这边呢做一个灯带嵌入到里面，整个屋子呢就是都是双眼皮然后呢石膏板线啊，窗帘盒，然后衣柜上方的吊顶。走，我们看看这个铺瓷砖的位置，嗯、呃，这里边这里边是我们的一个呃小的一个衣帽间，将来柜子呢是放在这个位置，这里边是我们的一个啊卫生间了。卫生间选择的瓷砖尺寸呢，是选择的是四百乘八百的这种尺寸做对缝啊处理的，整体做出来的效果呢非常不错。当然了，这个呃没有开灯的啊，这个灯没有开，显得稍微暗了一点。走，往这边走。厨房选择的是浅色啊，偏暖色的这个呃瓷砖。这块呢是有两个卫生间的啊，那个卫生间就不看了啊，几都是一样的。呃，这个呢是现在用的比较多的一个颜色，很多家里面卫生间和厨房都会选择这种，就是那种类似于居服用啊，整体呢是哑光的一个瓷砖啊，厨房是不需要做对缝的，整个做下来，呃，地砖呢选择的是一米五的啊，这个瓷砖啊，整体做出的效果不错。现在工人正在干的活呢，给大家讲一下，现在正在做粉刷，然后呢，呃，刮的是第一遍腻子啊，我们用的腻子呢就是美陶的这些腻子，给大家进行施工的。呃，刮腻子，大家一定要注意啊，就是一定要慢啊，不要太着急。好了，我是阿崔，关注张秋美，谢谢，谢谢收看。